Taste the daily. எங்க ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஃபேமிலி நான் இப்படி மாறுவேனா அப்படின்றது வந்து எனக்கே வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஓவரான விஷயம் பொண்ணுக்கு வந்து படத்துல நடிக்கணும் ஆசை அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் தெரியல ஆக்டிங் என்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஐ டிட் இன் டு எனிதிங் फ्रेंड्स சஜஸ்ட் பண்ணத அந்த போட்டோ ஷூட்ஸ் வை கான் என்னோட オリジナリティய நான் ஏன் வெளிப்படுத்த கூடாது மேக்கப்பே இல்லாம நம்ம பேஜ் இது பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு என்னோட பாடிய நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதுல சொல்ல வர கருத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பயம் இல்லாம கெட் ஆப் பண்ணு நீங்க இந்த மாதிரி போட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் போடுறீங்க அப்படிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு அது வந்து சபலத்தை ஏற்படுத்தும் இன்ஸ்டாகிராம்ன்றது சின்ன ஸ்கிரீன் அவ்வளோ பெரிய பெரிய ஸ்கிரீன்ல பண்றப்ப நம்ம அப்பயே அவங்கள போய் இது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா போட்டோஸ் வீடியோஸ் அது எல்லாமும் பயங்கர வைரல் வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு அம்மாவோட ரியாக்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கண்ணா அப்படினா திட்டுனாங்க. நம்ம உடம்பல பர ஒவ்வொரு காயத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்கும். உங்களுக்கு சூடு வச்சதாது. மாப்ள வீட்டுக்காரங்க கிட்ட பொண்ணு போட்டنا எதன் காத்துறீங்க? அப்படி யோசிச்சீங்கனா வந்து பாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் யாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஏய் இருங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க. நீங்க யோசிங்கள ஒரு பொண்ணு அவுத்து போட்டு நின்னா கூட உங்களுக்கு மூட் வராது ஒரு பையனுக்கு. அந்த பொண்ணு சாரீல நின்னுச்சுனா அந்த பொண்ணு எப்படி இன்ச் இன்ச் ரசிப்பாங்க தெரியுமா படுதா எங்க கூட தான் படுக்கணும் அந்த மாதிரி நான் அவங்க கிட்ட கேட்கவே இல்ல எனக்கு ப்ரூவா இருக்கு நீ எங்க போனாலும் போ யார் கூட வேணா இரு வாட்எவர் யூ வான் டு பி பி டு ஹானஸ்ட் வித் மீ எத்தனை சூடு வச்சிருக்காங்க அந்த மார்க்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் காட்ட முடியுமா இங்க இருக்க சூடு வந்து இட்ஸ் not a cigarette marks முதுகுல இருக்க மார்க்ஸ் வந்து ஒரு சில இடத்துல இருக்குது வந்து இட்ஸ் பீன் a cigarette marks ஐஸ்வர்யாடு <laughs> 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க குட் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் உங்க உண்மையான பேரு ஐஸ்வர்யா வடிவா என்ன படிச்சிருக்கீங்க உங்க சொந்த ஊர் எது நீங்க எப்படிப்பட்ட குடும்ப பின்னணியில இருந்து வந்தவங்க என்னோட பேர் ஐஸ்வர்யா ஆக்சுவலா ஐஸ்வர்யா வடிவுன்றது என்னோட ஃபுல் நேம் கிடையாது ஐஸ்வர்யான்றது தான் என்னோட பேரு அம்மா பேர் வந்து வடிவு ஸோ வந்து அம்மா பேரை பேக்ல எனக்கு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற ரீசன்னால அது ஐஸ்வர்யா வடிவு அப்படின்ற மாதிரி ஆச்சு நான் காலேஜ் இப்போ ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி நான் டிஸ்கன்யூ பண்ணிட்டேன் இதனோட செகண்ட் டிகிரி ஐ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ்டு அண்ட் ப்ரான் அண்ட் பாட் அப் எல்லாமே சென்னை தான் பக்கா சென்னை போன தான் பட் அப்பா அம்மாவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேட்டிவ் அப்பா வந்து ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அம்மா இப்போ ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க ஐ ஹாவ் அ பிரதர் இஸ் ஸ்டடிங் எம்சி அண்ட் எங்கள் ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஃபேமிலி பக்காவான ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில் இருந்து அந்த பொண்ணு நான் இப்படி மாறுவேனா அப்படின்றது வந்து எனக்கே வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஓவரான விஷயம் ஸோ ஃபேமிலி சைட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் லைக் ஒரு நார்மலான ஒரு ஃபேமிலி எப்படி ஆகுமோ அந்த மாதிரி தான் அதிலிருந்து வந்த பொண்ணு தான் ஓகே நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேட்ருக்கு வர்றேன் இந்த பொண்ணுக்கு வந்து படத்தில் நடிக்கணும் ஆசை அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரில அதனால் இந்த பொண்ணு இந்த மாதிரிலாம் ஃபோட்டோ போட்டு வீடியோ போட்டு தன்னைத்தானே அப்படியே பிரபலமாக காட்டிக்கிட்டு இது மூலயமா படத்தில் ட்ரை பண்ணுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் நினைக்கிறாங்க இதை பற்றி உங்களோட கருத்து கண்டிப்பாக நான் வந்து மூவி ஆக்டிங்காக ஆக்டிங்கிற ஒரு பாஸ்பெக்டிவ்ல ஐ டிட் டூ என்ன திங் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா லைக் அதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல ஆக்டிங் எனக்கு ஏற்ற ஃபீல் தான் நான் என்ன கொஷின் கேட்டுக்கிறப்போ ஓகே இது உனக்கு கிடையாது இது வேண்டாம் வெளியே வந்துடலாம் அப்படின்னு வந்தேன் தென் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ண தான் இந்த ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் ஸோ அப்படி சஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதில் எனக்கு எப்படின்னா கேம் ஃபேஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ரியல் ஃபேஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் என்னோடய பாடியிலேருந்து எல்லாமே கேம் ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் பண்ணுறப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தால் நீ ஃபோட்டோ ஷூட் ட்ரை பண்ண அப்படின்னு ட்ரை பண்ண தான் அதில் எல்லா கேர்ள்ஸும் பண்ணுற மாதிரி ப்ரைடல் மூஞ்சில் மாவு பூசி மேக்கப் பூசி ஆரம்பித்தது தான் அந்த கிதுவும் சரி அதுக்கப்புறம் யோசித்தேன் ஒய் கான் என்னோட ஒரிஜினல் டீயை நான் ஏன் வெளிப்படுத்தக்கூடாது என்னோடய ஒரிஜினல் கலர் என்னோடய ஒரிஜினல் அந்த ஸ்கின் கலர் மேக்கப்பே இல்லாமல் நம்ம ஃபேஸ் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய பாடியை நான்
ஆக்சுவலாக ரியலாக நடந்த சம்பவம் என்னென்னா உங்கள் ஐடியா பார்க்குற எல்லா கேர்ள்ஸும் அவங்க வீட்லேயும் சரி இந்த பொண்ணு மாதிரி மட்டும் நீ பண்ணக்கூடாது மற்றபடி ஃபுட் பிளாக் பண்ணு நிறைய டூரிசம் மாதிரி பண்ணு நிறைய கா டான்ஸ்லாம் ஆடு அந்த பொண்ணு பார்த்தே இப்படிலாம் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கு இப்படிலாம் ரீல்ஸ் போட்டிருக்கு இந்த மாதிரிலாம் நீ பண்ணக்கூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணமாக ஆகிட்டீங்க நானே கண்ணால் பார்த்தேன் ஒரு பொண்ணை வந்து அவங்க அம்மா சொன்னாங்க மாதிரி ஸோ அதை பற்றி உங்கள் கருத்து எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும் எல்லாருமே வந்து நான் யோசிக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ப்ராட் மைண்டட் பீப்புள் யாருமே இல்லை நான் பண்ணுற விஷயம் சில பேருக்கு ரைட்டாக படலாம் சில பேருக்கு தப்பாக படலாம் என்னோடய இன்டென்ஷன் இதில் இருக்கிறது என்னென்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு நான் அதை பண்ணுறேன் நான் வந்து உடம்ப காமிங்க உடம்ப எனக்கு என் உடம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பிடிச்சிது நான் இதில் சொல்ல வர கருத்து உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பயம் இல்லாமல் கெத்தாக பண்ணு நீ அவுத்து போட்ட ஹார்டு உடம்ப அதை நான் யாருக்குமே இப்போ வரைக்குமே சொல்ல ஈவன் என்கிட்ட வந்து அட்வைஸ் கேட்குற கேர்ள்ஸ் கிட்டேயுமே சொல்கிற விஷயம் நான் அது தான் எனக்கு இந்த மாதிரி மாடலிங் பண்ண பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நான் கேட்ட ஒரே விஷயம் ஏர்னிங்காக பண்ணுறியா அவனுக்கு பிடிச்சி பண்ணுறியா அவங்க வந்து ஏர்னிங்காக பண்ணுறேன் ஏர்னிங்காக சத்தியமாக பண்ணார் இதில் ஏர்னிங்கை விட உனக்கு ஏமாற்றம் தான் நிறைய கிடைக்கும் ஏர்னிங்கிறது ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவ் தான் பட் ஏமாற்றம் நிறைய இருக்கும் இன்னும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வராத ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிற ஒவ்வொருத்தரும் உன்னை எப்படி அடையணும்னு தான் நினப்பாங்க அப்புறம் உங்களுடைய அந்த கட்ஸ் அதை நான் வந்து நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் அதையும் தாண்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஏன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் போடுறீங்க அப்படிங்கும்போது நிறைய பேருக்கு அது வந்து சபலத்தை ஏற்படுத்தும் நிறைய பேர் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணால் ரீல்ஸில் நம்ம வந்து நிறைய வியூஸ் வாங்கலாம் அப்படின்றதே அவங்களுக்கு தூண்டும் அப்போ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் உடைக்கிறீங்க தானே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸில் வி ஹாவ் திங் ரைட் ஷார்ட் ட்ரெஸ் போடுறாங்க க்ளீவிஜஸ் ஷோ பண்ணுறாங்க எல்லா மூவிஸில் ஈவன் டாப் ஆக்டர்ஸ் மூவிஸில் வரைக்குமே நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அப்படி இப்போது நான் வந்து இது வந்து சின்ன ஸ்க்ரீன் இன்ஸ்டாகிராம்ன்றது சின்ன ஸ்க்ரீன் அவ்வளோ பெரிய பெரிய ஸ்க்ரீனில் பண்ணுறப்ப நம்ம போய் அவங்கள போய் இது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா வி கான் டூ தட் ஒரு விஷயத்துக்கு ஆப்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு இடத்துக்கு அது ஆப்டாக இருக்குன்னா அதை அவங்க பண்ணி தான் ஆகணும் என்னோடய ஸ்பேஸ்க்கு இது எனக்கு ஆப்டாக இருக்குது ஏன்னா என்னோடய எய்ம் வேறு நான் நான் எடுத்து வச்ச கோல் இன்டர்நேஷ்னல் மாடலிங் இன்டர்நேஷ்னல் மாடலிங்க்கு நான் பண்ணுறதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்களுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் லைக் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அவங்களுக்கு ஸோ என்னோடய எய்ம் பெருசாக இருக்குன்றப்போ நான் வைக்கிற ஸ்டெப்பும் பெருசாக தான் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரு கோல் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்குன்னா நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ப்பீங்க அவன் சொல்கிறான் இவன் சொல்கிறான் நீங்கள் அதை பண்ணாமல் இருப்பீங்களா கிடையாது இல்லை அது சொல்ல அவங்களோட ஒப்பீனியன் அது அவங்களோடது இப்போ உங்களுக்கு என்ன தான் வேணும் நீங்கள் எதை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா மேக்கப் போடுறது எதுக்காக போடுறாங்க அவங்க மொபைல் அழகாக கட்டி அழகாக கட்டிக்கணும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கப்போ எனக்கிட்ட எனக்கு என்ன தோணுச்சா நான் மேக்கப் போடாமல் நான் அழகாக இருக்கேன் நான் வந்து உடம்பு பில் பண்ணாமல் அழகாக இருக்கேன் என் தொப்பை எனக்கு அழகாக இருக்குது என் பிளாக் மார்க்ஸ் எனக்கு அழகாக இருக்குது ஸோ என் ஸ்கின்னில் நேச்சராக இருக்க ஒரு விஷயத்த நான் ரசித்து நான் லவ் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு காயத்துக்கு முன்னாடி ஸோ இட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் நம்ம அது வந்து எதுவுமே மாற்றம் சொல்ல முடியாது சில்க் சுமிதா பற்றி எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியுமா அவங்க படம் வரும்போது கில்மா சாங் ஐட்டம் சாங் வேறு மாதிரி கேரக்டர் பண்ணுவாங்க அதுவே ரியல் லைஃப்பில் அவ்வளோ தங்கமான பொண்ணு நல்ல பொண்ணு ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரெண்டு முகங்கள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிற ரெண்டு முகம் என்ன பர்சனல் லைஃப்னு வரும்போது ஐஸ்வர்யா யார் எப்படிப்பட்ட கேரக்டரான பொண்ணு நானும் நார்மலான பொண்ணு தான் எல்லாரும் மாதிரியும் சிரித்து பேசுவ வெளியே போகிறவ எல்லாமே என்னென்னா லைக் யாரையும் அஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்கிட்ட யாருனா வந்து ஹெல்ப்னு கிட்டே பண்ணிடுவேன் அந்த ஒரு கேரக்டர் எனக்கு அதே மாதிரி வந்து நான் பண்ணுற விஷயம் ஒருத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ணதுன்னா அதை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுவேன் நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஃபேமிலின்னு உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் அது எல்லாமும் பயங்கர வயல் வைரல் ஆகிட்டுருக்கு அதை பார்த்துட்டு அம்மாவோட ரியாக்ஷன் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு கண்ணா அப்படின்னா திட்டினாங்க மொதையே அட்டி தான் வாங்கினேன் வீட்டில் என் தம்பி அடித்தாங்க அப்புறம் அம்மா திட்டினாங்க இதுக்கு இப்படி பண்ணிகிட்ருக்க இதனால் இப்படி பண்ணிகிட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபைட் நிறைய சண்டை வீட்டிலேருந்து வெளியே வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு
மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க கிட்ட பொண்ணு போட்டுன்னு எதுன்னு காட்டுறீங்க அப்படி யோசிச்சிங்கன்னா வந்து பாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் யாருமே கல்யாணம் பண்ணிருக்க மாட்டாங்களே கல்யாணம் பண்ணிருக்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சிங்கன்னா நான் பண்ற ப்ரொஃபஷனை என்ன ஒருத்தவங்க நேசிச்சாங்கன்னா நான் பண்றதையும் ஒருத்தவங்க நேசிப்பாங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இந்த யூடியூப் இந்த ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பெற்ற வேணா இழந்த வேணா ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கும் நான் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் போயிருக்கேன் நான் பண்ணாத பார்ட் டைம் ஜாப்ஸே கிடையாது ஸ்விகி ஓட்டியிருக்கேன் ஜொமேட்டோ ஓட்டியிருக்கேன் எங்கள் மம்மிக்கெலாம் இந்த விஷயம் தெரியாது நாலு வீட்டில் போய் பத்து பாத்திரம் கூட தைச்சிருக்கேன் ஸோ லிட்ரலி ஐ டன் தோஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபார் சிங்கிள் ருப்பி இழந்தவைகள்னால் நிறைய இழந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இழந்தேன் ஃபேமிலி இழந்தேன் ஃபேமிலியோட லவ் கேர் அஃபெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே இழந்தேன் லைக் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து இப்போ நான் ஒரு பேட் கமெண்ட் பார்த்துட்டு அழுது உடையிறேன்னா நான் இருக்கேன்னு என்னை தட்டி கொடுக்க அங்கே யாருமே இல்லை தனியாக ரூம்குள்ளே உட்காந்து அழுது என்னை நானே சமாதானப்படுத்தி எனக்கு நானே பேசிட்டு ஐஷோ உங்களால் முடிய முடியும் ஸோ என் கூட இருந்த எல்லாரையுமே நான் இழந்தேன் நீங்கள் யோசிங்களா ஒரு பொண்ணு அவுத்து போட்டு நின்னா கூட உனக்கு மூடு வராது ஒரு பையனுக்கு அந்த பொண்ணு சேரீல நின்றுச்சுன்னா அந்த பொண்ணை எப்படி இன்ச் இன்ச்சாக ரசிப்பாங்க தெரியுமா ஸோ நம்மளோட ஆடையிலே செக்ஸினஸ் ஒன்று இருக்குது அப்படி இருக்குன்றப்போ அயல் நாட்டு கலாச்சாரம் நான் ரசிக்கிற பார்க்குற கண்ணு எப்படி இருந்தாலும் பார்க்கும் நான் அவுத்து போட்டு நின்னாலும் பார்க்கும் நான் முழுசாக போத்திட்டு நின்னாலும் என்னை பார்க்க தான் செய்யும் ஸோ அதனால் வந்து அது நம்ம மாற்றவே முடியாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்களா என்கரேஜ் பண்ண முடிஞ்சால் என்கரேஜ் பண்ணு டிஸ்கரேஜ் பண்ணாது ஏன்னா ஒவ்வொரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒருத்தவங்க ஹர்ட் பண்ணும் இப்போ உங்களுடைய அந்த ஆஃப் நியூட் ஃபுல் நியூட் அந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு வேற மாதிரிலாம் ஃபோட்டோ போடுது இது அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் போல கொஞ்சம் மெசேஜ் பண்ணி அந்த பொண்ணை தட்டி தூக்கி ஈஸியாக தூக்கிட்டு போயிடலாம் போல ஈஸியாக அந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆண்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு ஆனால் நானே சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நிறையா நடந்திருக்கும் இல்லை பிடிச்சி ஒருத்தவங்க கூட நம்ம இருக்கிறது வேறு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இருக்கிறது வேறு எனக்கு ஒருத்தவங்க கூட பிடிச்சி இருக்கிறது நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் தட்ஸ் தேர் ஃப்ரீடம் பிகாஸ் செக்ஸ் ப்ளே அ மேஜர் ரோல் என்ன ஹியூமன் லைஃப் ஸோ அப்படி இருக்குன்றப்போ எனக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் அவங்க கூட போய் இருக்கிறது நான் தப்பே சொல்ல மாட்டேன் பட் அதை வந்து கேஷ் ரிலேட்டடாக இல்லை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரிலேட்டடாக கேட்டு வாங்கிறது நான் தப்புன்னு தான் சொல்வேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேசினவங்க இருக்காங்க அது பற்றின கமெண்ட்ஸ் எனக்கு இல்லை நான் மோஸ்ட் இக்னோர் தான் அந்த மாதிரி சேட்ஸ் வந்தாலே இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் ஐஷு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சவுத்தில் வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து சென்னைக்கு வந்து மூவி சீரியலுக்கெலாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட அங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஆண்கள் கேட்குறது என்னென்னா அந்த பெரிய ஹெட்டாக கேட்குற என்னென்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டுமா உனக்கு வாய்ப்பு தரும் பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பேசிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வேலையே பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் எதுனா பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய மூவிக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன் அங்கேயும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அப்படின்னு எல்லா இடத்துலையுமே இருந்துச்சு இப்போ நான் பண்ணுற ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லேயுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அதை நான் எல்லா இடத்துலையுமே அதை கேட்டு தான் இருக்காங்க நான் தப்பு சொன்னேன் நான் கேட்குறது என்னென்னா வாய்ப்பு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட திறமை இருக்கா அதுக்கு மட்டும் வாய்ப்பு கொடுங்க அவங்க உடம்புக்காக கண்டிப்பாக கொடுக்காதீங்க அண்ட் அது இங்கே இப்போ இருக்க எல்லா பொண்ணுங்களுமே ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க பட் சில பேர் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப கேஷுவல் ஆகிடுச்சு உனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் நான் அதை எப்படியாச்சும் அடையணும் மீடியான்றது லைக் நம்ம உலகம் மாதிரி எவ்வளோ விஷயம் இருக்கோ அதுக்குள்ளேயும் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அது நிறைய பேர் தெரியல தெரிஞ்சவங்க அதுலேருந்து வெளியே மீண்டு வந்துடுறாங்க தெரியாதவங்க மாட்டிக்கிட்டு முடிச்சிட்ருக்காங்க சொல்லால் அடித்த சுந்தரி மாதிரி இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது ஐஷோ நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்தடுத்து உங்களை கேரக்டர் கூட போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தவங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் வந்து போறியா ரெண்டு அடி வாங்குறியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க திட்டி இருக்கேன் அடிக்க கை வாங்கினது இல்லை மூவி சான்சஸ் நீங்கள் சொல்கிற அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் காம்ப்ரமைசஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் பட் ஃபோட்டோ ஷூட்டில் நான் ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வியூ சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் அடிச்சிருக்கேன் தே டச் மீ இன் அ ராங் வே அது வந்து இட் இட் நாட் ஈவன் அ போல் ஷூட் நார்மல் ஷூட்ஸ் தான் என்னென்னா தொடுறப்போ நமக்கு இப்போ ஒரு ஆண் என்னை தொடுறப்போ தெரியும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு நான் என்னை தொடுறதுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் இப்போது என்னை தொடுறதுக்கும் ஒரு வித்தியாச
அது எனக்கு தெரியல எப்படி அவங்க அதை சொல்கிறாங்க நீ என் வீட்டு பொண்ணு அப்போ உன் வீட்டு பொண்ணுக்கு மானம் இருக்குது அடுத்த வீட்டு பொண்ணுக்கு மானம் இல்லையா நீங்கள் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாறினீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக் போயிட்டுருக்கு ஊருக்குள்ள எனக்குள்ள இருந்த கேள்விகள் தான் நான் இப்படி மாற காரணமாச்சே தவிர என்னோடய ஃபெயிலியர்ஸ் எனக்கு இது காரணமாக்கலை என்னோடய ப்ரோக்கப் ரீசன்ஸோ இல்லை ஃபேமிலி ப்ரோக்கப் ரீசன்ஸோ எனக்கு வந்து இதுக்கு எந்த ஒரு ரீசனுமே கிடையாது எனக்குள்ளே எழுந்த கேள்வி ஐஷுனால் யார் என்ன அடையாளம் இருக்குது அவளுக்கு அவளுக்கு ஒரு ஐடென்டி இருக்கா ஏதோ ஒரு ஊரில் பிறந்து யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு பிறந்து நாளைக்கு சேர்த்து கல்யாணம் பண்ணி குழந்த பெற்று சேர்த்து போகிறா அப்படி வாழ்கிற வாழ்க்கை உனக்கு வேணுமா ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் என்ன சின்ன வயசுலேருந்தே போல்டாக தான் வளர்த்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு நான் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை அப்படி தான் என்னை வளர்த்தாங்க எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா எல்லாத்துலேயுமே என்னை கச்சா தான் வளர்த்தாங்க எதுலேயுமே பயப்படாத யாருக்கும் பயப்படாத எக்ஸ்பெக்ட் காட் கடவுளை தவிர வேறு எந்த மனுஷனுக்கு நீ பயப்படக்கூடாது உண்மையே பேசு எல்லாத்துலேயுமே போல்டாக தான் வளர்த்தாங்க ஸோ அந்த போல்ட்னஸ் என்னாச்சுன்னா எல்லா விஷயத்துலையும் வர ஆரம்பிச்சது எனக்கு எதனா ஒன்று சாதிக்கணும் எதனா ஒன்று சாதிக்கணும் லைஃப்பில் அப்படின்னு ஆரம்பித்த கோல் தான் இது ஆக்சுவலாக ஐஸ்வர்யா நானும் அக்கா தங்கச்சி கூட பிறந்தவன் தான் சரிங்களா உங்களையும் என் வீட்டு போனால் தான் பார்க்குறேன் பட் உங்களுக்கே ஒருத்தன் சூடு வச்சிருக்கா அப்படிங்கும்போது என்னால் ஏற்றுக்க முடியல அந்த விலை மாதிரின் மகனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எந்த காலகட்டத்தில் சூடு வச்சேன் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் அவன் ஒருவர் யாருக்கும் தெரியாது இந்த விஷயம்லாம் என் ஃபேமிலி கூட தெரியாது அட் இட் ஷேர் தட் வி ஆர் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் லைக் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓப்பன் ரிலேஷன்ஷிப் தான் நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து அவங்க வந்து நீ எனக்கு உண்மையாக இரு லைக் எப்படி சொல்கிறதுன்னா படுத்தா என் கூட தான் படுக்கணும் அந்த மாதிரி நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்கவே இல்லை எனக்கு ட்ரூவாக இரு நீ எங்கே போனாலும் போ யார் கூட வேணா இரு வாட் எவர் யூ ஒன் பி டூ நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஐ வில் பி தே ஃபார் யூ பட் பி ட்ரூ ஆனஸ்ட் வித் மீ இங்கே போகிறியா சொல்லிட்டு போ எல்லா பொண்ணும் கேட்குறது தானே பட் அதே நான் பண்ணுறப்போ லைக் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனாலோ இல்லை நான் எதனா ஒரு விஷயம் பண்ணாலோ இட்ஸ் பீன் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் ஹிம் அந்த எத்தனை சூடு வச்சுருக்காங்க அந்த மார்க்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் காட்ட முடியும் இது வந்து இங்கே இருக்க சூடு வந்து இட்ஸ் நாட் அ சிகரெட் மார்க்ஸ் இது வந்து என்னோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நடக்கும் முதுகில் இருக்க மார்க்ஸ் வந்து ஹேர் சம் இருக்கும் என்னோடய ஃபோட்டோஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க முதுகில் இருக்கும் முதுகில் ஒரு சில இடத்துல இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் பீன் அ சிகரெட் மார்க்ஸ் இந்த பத்திரம் மாற்று தங்கத்துக்கு போய் பத்து சூடு வச்சுக்கிடா பாதகா நீங்களாம் நல்லா இருப்பேடா உனக்கு கமெண்ட்ஸில் என் மக்கள் கழி ஊற்றுவாங்கடா ஒரு பொண்ணும் சரியாக தப்போ அது வந்து எதுவுமே பண்டு போட்டோம் நீ சூடு வச்சு தப்புடா மக்களே அவனை பற்றின உங்களை கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட்ஸ்லாம் தெரியப்படுத்துங்க ஓகே தான் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்